మొదటి నుండి మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు కదా టిఆర్ఎస్ ఫైనల్లీ గెలిచింది మీరు ముందే గెస్ చేశారా ఇది పాకిస్తాన్ వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ ఉంటుంది ఇండియా వర్సెస్ జింబాబ్వే ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ లేవు ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ అది ట్వంటీ ట్వంటీ కంటే ఎక్కువగా వీళ్ళందరూ ఇంత స్థాయి శక్తులు ఉపయోగిస్తే వీళ్ళు ఎనభై వేలు అరవై వేలు డెబ్బై వేలలో ఉన్నారు ఆవిడ ఏమీ లేకుండా ఒక్కతే తిరిగి అందుకని శ్రవంతి గెలిచినట్టు నా లెక్కలో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ కి టిఆర్ఎస్ కి బాగా టెన్షన్ ఉంది అవగాహనని ఆలోచనని జనాలలో కల్పించింది ఈ మునుగోడ ఎలక్షన్స్ అనేది మాట బీజేపీని ఓడించాలి అంటే ఇప్పుడు నాకు అర్థమైన ప్రకారం ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ చేసిన పరిస్థితి ఏంటంటే వీళ్ళు త్యాగం చేసేవాళ్ళు అయితే ఒక్కొక్కరికి జెడ్ కేటగిరీలు ఎందుకు ఇంకో కేటగిరీలు ఎందుకు వెనకాల గన్మెన్ ఎందుకు ఎందుకు ఇక గొడవ ఎవరో ఒక ఫార్వర్డ్ చేసిన మెసేజ్ ఒకటి ఉంది ముందు దాని మీద చాలా సీరియస్గా ఆలోచించాలి తాత తాత మన ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడు సో మనకు నిజాలు తెలియదు కానీ బట్ ఈ పరిస్థితుల్లో పిల్లలు నిజంగా ఆలోచించే పరిస్థితున్నారు అండ్ మీ పర్సనల్ వ్యూలో ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారు తమ్మారెడ్డి గారు దొంగక గజ్ దొంగక ఓటు అంటే దొంగక వేస్తాం గజ్ దొంగ వెల్కమ్ టు రెబల్ విత్ భరద్వాజ్ చూడటానికి నేను పొలైట్ గానే ఉన్నాను నేను అపర్ణ కానీ నా ముందు ఉంది తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు చాలా రెబల్ గా రెబలిస్టిక్ గా రెవల్యూషనరీగా ఆన్సర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇంతకీ ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న టాపిక్ ఏంటో తెలుసా నిన్న క్రికెట్ ఎంత పిచ్చిగా చూస్తామో అలా అందరూ ఆడియన్స్ గా కూర్చొని వ్యూవర్స్ గా కూర్చొని అసలు చూసిన ఒక పోలింగ్ ఉంది అంటే అది మునుగోడిది మాత్రమే ఎంత ఒక సినిమా ఎండింగ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు నిజంగా ఇంత క్యూరియస్గా ఉంటుంది అనేది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాం ఈ కాంపిటీషన్ని మీరు కూడా చూసే ఉంటారు నిన్న జరిగిన ఈ ఎలక్షన్స్ సంగతి అంతా కూడా మీకేమనిపించింది అసలు ఓటింగ్ దగ్గర నుండి మొదటి నుండి మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు కదా టిఆర్ఎస్ ఫైనల్లీ గెలిచింది సో హౌ డూ యూ ఫీల్ మీరు ముందే గెస్ట్ చేశారా ఇది అంటే నిన్న ముందే గెస్ట్ చేసాము గెలుస్తుందని కానీ మనం ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో ఉంటుంది కదా నిన్న రెండు మూడు పాకిస్తాన్ వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ ఉంటుంది ఇండియా వర్సెస్ జింబాబ్వే ఉంటుంది ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచెస్ సో అవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి అనుకున్నాం నిన్న యాక్చువల్గా అవి ఇంట్రెస్టింగ్ లేవు ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ అది ట్వంటీ ట్వంటీ కంటే ఎక్కువగా అయిపోయింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఓ ప్రతి రౌండ్కి భయంకరమైన టెన్షను మధ్యలో సెకండ్ రౌండ్ థర్డ్ రౌండ్లో అయితే బీజేపీ దాటేస్తుందేమో అని తెచ్చింది మళ్ళీ ఫోర్త్ రౌండ్ నుంచి మారింది రకరకాలుగా వస్తూ ఉంది నా లెక్కలో అందరూ గెలిచారు ఇంక ఈవెన్ కాంగ్రెస్ కూడా గెలిచినట్టు ఎందుకు అంటే టిఆర్ఎస్ ఎనభై ఆరు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇంక్లూడింగ్ మంత్రులతో సహా సీఎం గారితో సహా అక్కడే సీఎం గారు అక్కడ లేరని ఒకరోజు వెళ్ళారు బట్ మిగిలిన మంత్రులు కేటీఆర్ గారితో సహా అందరూ అక్కడే ఉండిపోయారు రెండు నెలలు అక్కడే ఉన్నారు రెండు నెలలు నుండి మొత్తం ఎలక్షనీరింగ్ చేశారు బీజేపీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అమిత్ షా గారు కూడా అక్కడికి వచ్చారు మిగి వీళ్ళంతా అక్కడే ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ లీడర్స్ అందరూ అక్కడే ఉన్నారు కంప్లీట్గా అక్కడే ఉన్నారు ఈ టూ మంత్స్ ఎలక్షనీరింగ్ చేశారు డబ్బులు కానీ మందు కానీ ఏరులు అయిపోయింది అక్కడ విపరీతంగా పారింది ఈ అది కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేని కోమటిరెడ్డి ఆయన్ని రిజైన్ చేయించి ఈ పార్టీకి తీసుకొచ్చి గెలిపించారు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు సో ఆయనకి రా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి ఆయనకి అక్కడ విపరీతమైన ఓటింగ్ ఆయన పర్సనల్ ఓట్లు చాలా బలమైన మన క్యాండిడేటు ఆయన కాంగ్రెస్ నుంచి ఇటు తీసుకొచ్చారు సో వీళ్ళు అంతకు ప్రీవియస్ ఎలక్షన్లో వీళ్ళకి ఆల్రెడీ పదిహేడు వేల ఓట్లు ఏమి వచ్చున్నాయి అయ్యి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఓట్లు కలిపితే ఈజీగా గెలుస్తారు అనుకున్నారు దానికి తగ్గట్టుగా మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కాకుండా వివిధ రాజకీయ పార్టీ ఐ మీన్ వివిధ స్టేట్స్ ఎంఏ చీఫ్ మినిస్టర్లు కూడా వచ్చి వాళ్ళకి క్యాంపెయిన్ చేశారు యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి అక్కడ క్యాంపెయిన్ చేశారు సో గెలుస్తానికి వాళ్ళ సాయశక్తుల వాళ్ళ ప్రతిది వాళ్ళు ఏ లాస్ట్ పిన్ వర్క్ అంటారు కదా ప్రతి దానికి వాళ్ళు చేశారు వీళ్ళు అట్టకు చేశారు వీళ్ళిద్దరు ఇట్లా చేస్తారంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళు యాక్చువల్గా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు పార్టీ వదిలిపెట్టి రిజైన్ చేయగానే ఆ పార్టీ అయిపోయింది గెలవదు అనుకున్నది ఆవిడ గోవర్ధన్ రెడ్డి గారి అమ్మాయి 
ఆ అమ్మాయి ఇది స్రవంతి ఆవిడికి ఇరవై రెండు వేల ఓట్లు వచ్చినాయి చాలా తక్కువ ఎక్కువ తక్కువ వచ్చినట్టుగా చాలా ఎక్కువ వచ్చినట్టు డిపాజిట్ పేరుకి డిపాజిట్ లేదంటున్నాం కానీ ఇరవై రెండు వేల ఓట్లు అంటే ఒంటి చేతి మీద ఆవిడికి వీళ్ళందరూ ఇంత సాయ శక్తులు ఉపయోగిస్తే వీళ్ళు ఎనభై వేలు అరవై వేలు డెబ్బై వేలు అని ఉన్నారు ఆవిడ ఏమీ లేకుండా ఒక్కతే తిరిగి ఒంటరి ఆడపిల్ల తిరిగి ఇరవై రెండు వేల ఓట్లు సంపాదించడం అనేది ఏదో రోజు రెండు రోజులు రేవంత్ రెడ్డి గారు వెళ్ళారు కొంతమంది వెళ్ళారు ఏదో మాట్లాడారు వచ్చారు కానీ బట్ లేదు వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా రాజీవ్ గాంధీ దాని మీద తిరుగుతా ఇక్కడ తిరుగుతున్నారు ఇక్కడ చేయలేదు సో వాళ్ళు యాక్చువల్గా ప్రిస్టేజ్గా తీసుకొని చేయాల్సింది తీసుకున్నామని చెప్తున్నారు కానీ అంత చేయలే వాళ్ళలో వాళ్ళు ముఠా కుమ్ములాటలు ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ జీవితం అంతా అంతే ఇక్కడ వాళ్ళు బాగుపడరు దేశాన్ని కూడా బాగుపడినేవారు వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకు చావటంతోనే పోతా ఉంటుంది సో అట్లా అందుకని శ్రవంతి గెలిచినట్టు నా లెక్కలో అందుకని ఇప్పుడు బీజేపీ అక్కడ పదిహేడు వేల ఓట్లు ఉన్న బీజేపీ ఆల్మోస్ట్ పదివేల ఓట్లతోనే ఓడిపోయిందంటే ఆల్మోస్ట్ గెలిచినంత పని చేశారు ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ గెలిచి లాస్ట్ బాల్లో ఓ సిక్స్ కొట్టాల్సిన కొట్టలేకపోయారు అంత సో అందుకని వాళ్ళు గెలిచినట్టే నా లెక్కలో వీళ్ళు గెలిచి ఓడిపోయినట్టు నా లెక్కలో బీ టీఆర్ఎస్ ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితికి వాళ్ళు ముప్పై నాలుగు వేల మెజార్టీతో గెలవాలి ధర్మంగా అయితే కానీ చచ్చి చెడి పదివేల ఓట్లతో గెలిచారు సో బట్ ఒకసారి ఇప్పుడు రఘునాథరావు గారితో నేను మాట్లాడతా అంటే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడతా అట్లా తక్కువ ఓట్లతో వచ్చింది కదండి అంటే ఒక్క ఓటుతో గెలిచినా గెలిచినట్టే అన్నాడు ఆయన అదే ఫార్ములా మరి నిన్న వచ్చి వాళ్ళు పైసలు పెట్టి గెలిచినారు పదివేలే కదా వచ్చినాయి అని ఆయన అంటున్నాడు అంటే ఆయనే మొన్న నాతోనే ఒక ఓటు వస్తే గెలిచినా గెలిచినట్టే అన్న మనిషి ఇవాళ పదివేల ఓట్లు పెద్ద లెక్క కాదు అండి అంటే ఈ ఎలక్షనీరింగ్లో ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎలక్షనీరింగ్లో ఎవరు ఎట్లా గెలిచినా గెలిచిన వాడిదే లే లెక్క సో ఇవాళ టీఆర్ఎస్ గెలిచినట్టే కానీ ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంత కష్టం రేపు రేపు ఎలక్షన్కి ఇంత ఒకే ఎలక్షన్ ఒకటే అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉంది కాబట్టి ఇంతమంది పనిచేశారు రేపు మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఎలక్షన్ వస్తే ఎంతమంది పనిచేస్తారు ఎవడి జిల్లా ఎవడి ఊళ్ళో అది చూసుకోవాలి కదా అప్పుడు ఇలా పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఆలోచించుకోవాలి అసలు భరద్వాజ్ గారు నిజంగానే మీరు చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి అది నిజంగానే అంటే ఒకప్పుడు రాజుల కాలంలో ఇది నా రాజ్యం నువ్వు ఎలా పాగా వేస్తావు అన్నట్టు ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళదే సొంత రాజ్యం అన్నట్టుగా పోరాడారు కానీ ఇక్కడ మనకి రెండు వర్షన్స్ వినిపిస్తున్నాయి అంటే చూస్తున్న జనాల నుండి ఏంటి అంటే బీజేపీ చాలా స్ట్రాటజికల్గా మాకు కూడా తెలంగాణలో బలం ఉంది అని చూపించుకోవడానికి ఇలాంటి స్టెప్ తీసుకుంది టీఆర్ఎస్ పోటీగా మేము గెలుస్తాము మీరు ఎంతమంది వచ్చినా మేమే కింగులం ఇక్కడ అనేది ఆ ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూ కాకపోతే ఇక్కడ మీరు అన్నట్టుగా ఓట్స్ ఎక్కడైతే డివైడ్ అయ్యాయో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ కి టీఆర్ఎస్ కి బాగా టెన్షన్ ఉంది టెన్షన్ పడతారు ఛాన్సెస్ వేరే వాళ్ళు గెలవడానికి కూడా ఉన్నాయి మనం వేరే వాళ్ళకి కూడా ఓట్లు వేయచ్చు అనే అవగాహనని ఆలోచనని జనాలలో కల్పించింది ఈ మునుగోడ ఎలక్షన్స్ అనేది మాట బయట మాట సో ఇది నిజమే అంటారా డెఫినెట్ గా నిజమే కొంతవరకు నిజమే అయితే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ ఈక్వల్గా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా వచ్చేది చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్తో పోయింది సో ఇప్పుడు బీజేపీ వస్తుంది ఆ ప్లేస్కి కాంగ్రెస్ థర్డ్ ప్లేస్కి వెళ్తుందా లేకపోతే బీజేపీయే ముందు వచ్చేస్తుందా అన్న లెవెల్లో ఉంది ఈ ఈ ఎలక్షన్ చెప్పింది ఈ ఎలక్షన్ ఎంతవరకు ఎంత ప్రిస్టేజియస్ ఎలక్షన్ అయిందంటే ఈ ఎలక్షన్లో గెలిస్తే రేపు తెలంగాణ రాజకీయం అంతా మారిపోతుంది ఏ పార్టీ అయినా కానీ సో ఇవాళ టీఆర్ఎస్ అంత ప్రిస్టేజ్గా తీసుకుంది నిజంగా ఇక్కడ ఓడిపోతే ఇక వాళ్ళ జీవితమే అన్యాయం అన్న లెవెల్లో చేశారు బూరికే బయటకి మేకపోతే గాంభీర్యం చూపిస్తున్నారు కానీ ఏ ఇది బై ఎలక్షన్ మాకేం చేసేది ఉంది అన్నారు కానీ కానీ వాళ్ళు మొత్తం ప్రాణాలు వడ్డారు దత్తత తీసుకుంటాము అనేసారు మరి ఇప్పుడు చూడాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు తీసుకుంటానని చెప్పి చెప్పారు ఏం తీసుకుంటారో చూడాలి సో భవిష్యత్ అంతా వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే కష్టం బీజేపీని ఓడించాలి అంటే ఇప్పుడు నాకు అర్థమైన ప్రకారం ఇంత మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం బీజేపీ కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ చేసిన పరిస్థితి ఏంటంటే కమ్యూనిస్టులను కలుపుకున్నారు కమ్యూనిస్టులు కన్సిడరబుల్ ఓట్లు అంటే ఆ పదివేలు ఐదు వేలు పదిహేడు వేలు ఎంతో పోయిన ఓట్లు ఉన్నాయి ఆ ఓట్లు రావటం వల్లే ఇప్పుడు ఐదు వేల ఓట్లు ఇటు నుంచి అది షిఫ్ట్ అయిపోయినా కానీ వీళ్ళు ఓడిపోయేవారు అవును సో కమ్యూనిస్టులు కలుపుకోవడం
అది ఏం బీజేపీకి పడ్డాయి అనుకోండి వాళ్ళకి వాళ్ళు గెలిచిపోతారు కదా ఓ వంద ఓట్లు రెండు వందల ఓట్లతో గెలిచిపోతారు కదా సో నౌ టీఆ బీజేపీ ఈజ్ అవర్ అపోజిషన్ అనుకుంటే మాత్రం ఇవ ఇక్కడే కాదు మొత్తం భారతదేశంలో ఎక్కడైనా కూడా అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కలవకపోతే అంత స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ అయిపోయింది సో వీళ్ళు మునుగోడు ఎలక్షన్ తీసుకోండి సార్ కంపల్సరీ మునుగోడు ఇప్పుడు బీహార్లో జరిగిన ఎలక్షన్ అక్కడ కూడా ఒక ఎలక్షన్లో బీజేపీ గెలిచింది పద్నాలుగు పదిహేను వందల ఓట్లతో గెలిచింది ఆర్జేడీ మీద అక్కడ ఎంఐఎం బిఎస్పీకి తలా రెండు వేల ఓట్లు వచ్చినాయి నాలుగు వేల ఓట్లు సో వాళ్ళు కలిసి ఉంటే వీళ్ళకి మూడు వేల ఓట్లతో వీళ్ళు గెలిచి ఉండేవారు సో ఎక్కడికక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు అపోజిషన్స్ అన్నీ యూనిటీ లేకపోతే వాళ్ళన్న బీజేపీకి ఉన్న స్ట్రెంత్కి కానీ ఫైనాన్షియల్ పవర్కి కానీ పొలిటికల్ ఐ మీన్ గవర్నమెంట్లు కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళని ఎదుర్కోవాలి అని నిజంగా అనుకుంటే వీళ్ళు అందరూ అందరూ కలిసి ఉండాలి ఇట్లా విడివిడిగా ఉంటే మాత్రం వీళ్ళు గెలవటం కష్టం గెలవలేరు కూడా సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు అవసరం అయితే కాంగ్రెస్తో కూడా అలయన్స్ పెట్టుకుని చేసుకోగలిగితేనే వాళ్ళని చిత్తుగా ఓడించగలుగుతారు లేదంటే ఎప్పటికప్పుడు కాంగ్రెస్ మీకు ఇరవై వేల ఓట్లు అంటే డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్కి స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు చొప్పున తీసుకుని గెలవకపోయినా అన్ని ఓట్లు పోతా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా బీజేపీ గెలిచే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయి సో వాళ్ళతో అలయన్స్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఓ ఇరవయో ముప్పై వస్తే వీళ్ళకి మిగిలినవి వస్తే అప్పుడు మొత్తం ఒక స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది సో కమ్యూనిస్టులు కాంగ్రెస్ అందరినీ కలుపుకుంటే అంటే బీజేపీ వద్దు అనుకుంటే లేదు వీళ్ళు శత్రువులు వాళ్ళు శత్రువులు అందరితో పోరాడదాం అనుకుంటే నష్టపోయే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ ఉంది అసలు బీజేపీ అనేది మామూలుగా మొన్నటి వరకు కూడా ఇంత ఇంపాక్ట్తో పనిచేయాలి ఇక్కడ ఇంత పవర్ఫుల్గా మనం ఇది బాగా ఇది చేయాలి అని అనుకోలేదు ఎప్పుడైతే టీఆర్ఎస్ నేషనల్ పార్టీగా మారిందో అప్పటి నుండి వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ పెరిగిందా అని కూడా ఒక డౌట్ వస్తుంది అదేం లేదు అది ఊరికే వంకే కానీ అది మొదటి నుంచి కూడా ఎందుకంటే సౌత్లో వాళ్ళకి ఎక్సెప్ట్ కర్ణాటక ఎక్కడ పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ లేదు బట్ తెలంగాణలో ఛాన్స్ ఉంది మొదటి నుంచి మొన్న నాలుగు ఎంపీ సీట్లు వచ్చినాయి అంతకు ముందు కూడా అప్పుడప్పుడు సీట్లు వస్తూ ఉండేవి సో తెలంగాణలో మొదటి నుంచి బీజేపీకి కొంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది కొంచెం పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ కాబట్టి కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ ఉంది సో ఆ స్ట్రెంగ్త్ నిలబెట్టుకోగలిగే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ వీక్ అయ్యింది మొత్తం ఆంధ్ర తెలుగు రాష్ట్రాల రెండింటిలోనూ కాంగ్రెస్ వీక్ అయ్యింది అక్కడైతే చచ్చిపోయింది మొత్తం ఇక్కడ బాగా వీక్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంటర్నల్ కుమ్ములాట్లు వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ వీళ్ళందరికీ అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళు కొట్టుకోవటం వాళ్ళు పదవులు లేవు అసలు పార్టీ వస్తుందో రాదో తెలియదు ముందు ఆళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు వాళ్ళకి ఆ బుద్ధి ఎప్పుడు వస్తుందో రాదు దేవుడు వాళ్ళకి బుద్ధి ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళకి బుద్ధి లేకపోవటం వలన వీళ్ళు ఇట్లా అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రధాన ప్రతిపక్షం ప్రతిపక్షం కానీ రూలింగ్ పార్టీ కానీ అవుతుంది సో వాళ్ళని ఎదుర్కోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళు మనకు నచ్చరు దేశానికి మంచిది కాదని మనం అనుకుంటా ఉంటే వాళ్ళతో పోరాడాలంటే మాత్రం అందరూ కలిసి పోరాడాల్సిన పరిస్థితి ఒకప్పుడు రెండు సీట్లు మొత్తం దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు మొత్తం దేశాన్ని మూడు వందల నలభై సీట్లతో దీంతో వాళ్ళ వీళ్ళే పరిస్థితి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ డిక్టేటర్షిప్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారంటే సో వాళ్ళు కరెక్ట్ అయితే కరెక్ట్ వదిలేసేద్దాం కరెక్ట్ కాదు అనుకుంటే పోరాడండి సరిగ్గా అంతేకాని వీళ్ళు వీళ్ళు కొట్టుకుంటా మళ్ళీ వాళ్ళు గెలిచారని చెప్పి అరుస్తా ఉంటే వేస్ట్ అరవటం కూడా కానీ మీరు చెప్పినట్టుగా అలయన్సెస్ పెట్టుకోవడంతో టీఆర్ఎస్కి వచ్చే లాభాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి కానీ కాంగ్రెస్తో పెట్టుకోవడం అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఇంట్లోనే సరిగ్గా లేనప్పుడు ఆ ఇంట్లోని ఆ మనుషుల్ని మనం తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి మన ఇంట్లో కూడా పెద్ద తలనొప్పులే కదా అంటే తెచ్చుకున్నారు కదా ఇప్పుడు బీజేపీ మన టీడీపీ వాళ్ళని పదకొండు మందిని పది మందిని అప్పుడు తెచ్చుకున్నారు లాస్ట్ టైము ఈసారి కాంగ్రెస్ వాళ్ళని పది పన్నెండు మందిని తెచ్చుకున్నారు ఎప్పటికప్పుడు తెచ్చుకుంటాను తెచ్చుకుని పెట్టుకుంటానే ఉన్నారు కదా పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుంటారు ఏమంటుంది పొత్తులు పెట్టుకునే దగ్గర వేరుగా ఉంటాయి కదా స్ట్రాటజీ పొత్తులు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ ముప్పై సీట్లలో రిస్క్ ఉంటుంది అంతే కదా వాళ్ళు ముప్పయో ఇరవయో ఎన్ని ఇస్తే అన్నిట్లో రిస్క్ ఉంటుంది వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా పవర్ కావాలి కదా పవర్ వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రాజకీయ పార్టీలు ఏయినమ్మ దేశం కోసం రాష్ట్రం కోసం చేసేవాళ్ళు తగ్గి తగ్గిపోయారు నా కోసం బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ అయ్యారు ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ దే ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్
నేను ప్రజల కోసం పనిచేస్తాను నువ్వు సెక్యూరిటీ ఇవ్వని చెప్పి గవర్నమెంట్ అడిగి ఇవ్వను నువ్వు ఏం పని చేస్తావు ఇంకా నీ ప్రాణ భయం నీకు అంటే ప్రాణాన్ని కోసం భయపడ్డవాడు ఎవడు దేశం కోసం నిలబడతాడని నేను అనుకోను ఎందుకంటే మనకు ఆ టంగూర్ ప్రకాశం గారు గాంధీ గారు నెహ్రూ గారు ఎవరి పేరు చెప్పినా సార్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు భగత్ సింగ్ గారు ఎవళ్ళు చావుకు భయపడ్డ వాళ్ళు కాదు మన నాయకుల్లో ఎవరు చావుకు భయపడలే ఇంతవరకు ఇప్పుడున్న నాయకుడు మీరు అడగండి చూడండి నేమ్ ఎనీబడి జెడ్ కేటగిరీ అడిగిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా లేకపోతే పోలీస్ సెక్యూరిటీ అడగని వాడు ఉన్నాడా నాకు సెక్యూరిటీ వద్దు అని రోడ్డు మీదకి వచ్చేవాడు ఉన్నాడా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్ల పిత్తురాళ్ళు కూడా వచ్చి ఎలక్షన్లోకి రాగానే నాకు సెక్యూరిటీ కావాలి సెక్యూరిటీ కావాలని వస్తుంది అది ఫ్యాషన్ అనుకుంటున్నారా లేకపోతే భయపడుతున్నారు ప్రాణానికి భయపడుతున్నారో తెలియదు వీళ్ళు దేశం కోసం ఏమన్నా చేస్తారని మనం నమ్ముదామా వాళ్ళు ఏం చేయరు వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు వాళ్ళు ప్రాణం మొత్తం ఉంటాం ఎందుకు ఇంకా ఇంకేదో సంపాదిద్దాం అని నిజంగానే మీరు అన్నట్టుగా పాలిటిక్స్ బిజినెస్ లా మారిందేమో నాకైతే తెలియదు కానీ ఇప్పుడు అందరికీ ఉండే ఇంకో ప్రశ్న ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోయిన రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి పాపం లాస్ అయిపోయిందనే చెప్పాలి ఒక రకంగా అయితే అంటే ఆయన టెంప్టేషన్స్కి మారిపోయారో ఎందుకు మారారు విలువలకి మారిపోయారో మనకు తెలియదు కానీ సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఆయన పరిస్థితి ఏంటి అంటారు ఆయన ఫ్యూచర్ ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోబోతోంది అంటే ఫ్యూచర్ స్టెప్ ఏముంది ఇప్పుడు ఆయన పార్టీ మారాడు ఆయన ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే నుంచి అది మా రిజైన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి గెలిచి ఏం చేద్దాం అంటున్నారు బీజేపీలోకి రావటం అంటే బీజేపీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉంది కాబట్టి ఎంతో కొంత లాభం ఉంటుంది కాబట్టి గెలిచినా ఓడిపోయినా గెలిస్తే ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది ఓడిపోయినా లాభం ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన ఓడి రిలీజ్ అక్కడ రిజైన్ చేసి ఉంటుంటాడు ఎందుకంటే ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్లో లేదు స్టేట్లోనూ లేదు సెంట్రల్లోనూ లేదు కాబట్టి ఆయనకి ఏ రకమైన బిజినెస్ బెనిఫిట్ ఉండదు కాబట్టి వచ్చి ఉంటాడు వచ్చాడని చెప్తున్నారు పేపర్లో టీవీల్లో అన్నింటిలో అదే చెప్తున్నారు ఏదో కాంట్రాక్టర్లు వచ్చినాయి అది నిజం అబద్ధం మనకే తెలీదు తెలియపోయినా కానీ చెప్తున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నది మనం చెప్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ డెఫినెట్గా ఎమ్మెల్యే ఎంపీగా ఉంటే ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే ఆయన కొంత లాభం ఉండేదేమో క్లౌట్ ఉండేదేమో ఇప్పుడు ఆయన వదిలిపెట్టినందుకు కొంచెం కష్టం అవుతుంది రేపు రేపు ఎలక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అంటే మొత్తం బీజేపీలో ఉన్న క్యాడర్ అంతా నాయకులు అందరూ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు కాబట్టి ఆయనకి ఈ మాత్రం వచ్చింది రేపు ఇంతమంది కాన్సన్ట్రేట్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు రేపు ఎలక్షన్ ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఆయనకి పొలిటికల్గా మాత్రం ఇంక ఇబ్బందే కానీ వ్యాపారాత్మకంగా బె బెటర్ అయితే అయ్యి ఉండొచ్చు చెప్పలేం ఆల్రెడీ బెటర్ అంటున్నారు కాబట్టి అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకా అవుతుందేమో కూడా సో ఇది తార్కాణంగా తీసుకుని ఇవాళ తెలంగాణలో మిగతా ఎలక్షన్స్ అన్నీ ఎట్లా జరుగుతాయి ఏం జరగబోతుంది ఏం చేయాలి అఫ్కోర్స్ కేసీఆర్ గారు మనం అనుకున్నంత అమాయకుడేం కాదు ఎందుకంటే ఎలక్షన్ ఇంకా ఐదు రోజులు వారం రోజులు ఉందన్న వరకు బీజేపీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తుందన్నారు మొత్తం సర్వేలన్నీ బట్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో అటు ట్విస్ట్ అయ్యి ఈ పది పది వేల ఓట్లకి తీసుకొచ్చారు దీన్ని ఈ మొదటి నుంచి వీళ్ళు మేకపోతే గాంభీర్యంతా మేము ఇరవై వేలతో గెలుస్తాం అని చెప్తా ఉన్నారు కానీ బీజే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మొదటి నుంచి వాళ్ళు భయంతో ఉన్నారు అందుకే వాళ్ళు అంతమంది వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కూర్చున్నారు ఊళ్ళల్లోనే ఉండిపోయారు సో ఇప్పుడు ఇటు ఈయనకి భయమే రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి భయమే భవిష్యత్తులో ఉన్న అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ మీద టీఆర్ఎస్కి భయమే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంత పెట్టి డబ్బు పెట్టగలరు వాళ్ళ పార్టీ ఉంది బీజేపీ స్ట్రాంగ్ పార్టీ అయిపోయింది వాళ్ళు ఎంతైనా పెట్టగలరు కాంగ్రెస్ వీక్ అయింది సో బీజేపీని తట్టుకోవటం ఎట్లా అని ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితుల్లో టీఆర్ఎస్ ఉంది మరి ఎలా తట్టుకుంటారో చూడాలి అయితే ఇక్కడ ఒక మామూలుగా మనం చాలాసార్లు ఈ ఎలక్షన్స్కి ముందు చాలాసార్లు విన్నాం రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్కి సంబంధించిన నాయకుడు కాకపోవడంతో మునుగోడుకు కానివ్వండి అక్కడ పరిస్థితులకి ఏది హెల్ప్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలన్నా వీళ్ళు అపాయింట్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ముందుకు వెళ్ళని ఇవ్వలేదు అని ఇలాంటి తప్పిదాలు టీఆర్ఎస్ ఫ్యూచర్లో చేయకుండా జాగ్రత్త పడుతుందా నువ్వు జాగ్రత్తలు గీగ్రతలు అంటున్నావు కానీ నాకు చిన్న ఎవరో ఒక ఫార్వర్డ్ చేసిన మెసేజ్ ఒకటి ఉంది ముందు దాని మీద చాలా సీరియస్గా ఆలోచించాలి దీంట్లో చిన్న ఏంటంటే తాత మనవడిని ఏదో అడుగుతున్నాడు తాత తాత మన ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడు ఓ దేశంలో ఈ ఊళ్ళో బుడ్డోడు వాళ్ళ తాతని ఓ పిల్లోడు అడిగాడు అదేం ప్రశ్న రా నాయన అన్నాడు తాత మనవడు చెప్పింది ఏ
వాడి హాస్టల్ మేట్ చెప్పాడంట వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే చచ్చిపోతే ఎలక్షన్ జరిగాయంట ఉపయోగానికి వచ్చిందంట ఓటుకి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చారంట వాళ్ళ ఇంట్లో నాలుగు ఓట్లు ఉంటే ఎనభై వేల రూపాయలు చొప్పున రెండు పార్టీలు కలిపి లక్ష అరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చారంట వాడి ఫ్రెండ్ సైకిల్ కొనుక్కున్నాడు మెడలోకి బంగారం గోల్ చేసుకున్నాడు కొనుక్కున్నాడంట అందుకని వీడు ఎందుకు అడిగాడు తాత మన ఎమ్మెల్యే చచ్చిపోతే వీళ్ళ ఊళ్ళో కూడా వస్తుంది కదా వీళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా వస్తుంది కదా వస్తే వీళ్ళ ఇంటికి కూడా డబ్బులు వస్తే వీడు ఒక సైకిల్ చేయను కొనుక్కోవచ్చు అని అప్పుడు తాతగారు ఏం చెప్పాడు ఫైనల్గా మనోడ మనోడ అనవసరం ఎమ్మెల్యే చచ్చిపోకలే పాపం బతికున్నాడు ఎందుకు చంపుతావు దానికంటే ఏదైనా పెద్ద కాంట్రాక్ట్ ఇస్తే ఈయన ఇంకో పార్టీకి వెళ్తే రిజైన్ చేసేసి ఇంకో పార్టీకి వెళ్తే ఇంకో ఎలక్షన్ వస్తుంది కదా అంటే మన మునుగోడు ఎలక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పుంటారు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఏదో కాంట్రాక్ట్ ఇస్తే రిజైన్ చేశారు అనేదాని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పి ఉంటారు వాళ్ళు సో మనకి నిజాలు తెలియదు కానీ బట్ ఈ పరిస్థితుల్లో పిల్లలు నిజంగా ఆలోచించే పరిస్థితి ఉన్నారు అంటే మన ఇళ్లలోకి వచ్చి డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటే ఇంతంత డబ్బులు ఇస్తే ఈ డెమోక్రసీ ఎట్ట బతుకుతుంది అసలు ఎలా ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఇప్పుడు ఫ్రీ బీస్ అని చెప్పి చాలా ఇస్తున్నారు సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క ఇంటికి యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల దాకా వెళ్తున్నాయి ఇవి కాకుండా ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇంతంత వెళ్తుంది మొన్న మా దగ్గర నేను శంకరపల్లి దగ్గర ఉంటా అక్కడ ఆ విలేజెస్లో మొత్తం మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి పంచాయతీ ఎలక్షన్లు రెండు మూడు ఎలక్షన్లు జరిగినాయి ఆ ఎలక్షన్లు జరిగితే వారం రోజులు ఇళ్లలో అసలు ఫుడ్ లేదు రోజు ఇంటికి ఇంటికి ఒక్కొక్క ఇంటికి పదివేల రూపాయలు వెళ్ళినాయి ఆ వారం రోజుల్లో ప్లస్ బిర్యానీ మందు మాకు కంటిన్యూస్గా వెళ్తూనే ఉంది సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఉంటే రేపు ఎలక్షనీరింగ్కి ఎంతెంత డబ్బు అవుతుంది ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు ఈ దేశాన్ని వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ దేశాన్ని ఉంచుదాం అనుకుంటున్నారా చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారు మనం కూడా ఓటు వేసే వాళ్ళని చాలా ఆలోచించుకోవాలి ఓటు ఇవన్నీ డబ్బులు తీసుకున్నావు లేకపోతే మందు దాగా ఓటు వేసుకుంటే తర్వాత ఏమవుతుంది మనం బాగానే ఉన్నాం అనుకుంటున్నాం ఈ ఎన్ని రోజులు అయితే ఉంటాం ఈ అర్జెంటీనా లాగానే అయిపోతాం ఎప్పుడో ఒకరోజు వీళ్ళు డబ్బులు అని పెట్టేస్తారు వీళ్ళు సమయం పోయింది వీళ్ళు బాగానే ఉంటారు రేపు పొద్దున ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఆ బీజేపీ వాళ్ళము ఉన్న స్థలాలు పొలాలని అనుకుంటున్నారు ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎల్ఐసి అమ్మేస్తా ఉంటున్నారు స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మేస్తా ఉంటున్నారు టెలిగ్రా టెలిఫోన్స్ అమ్మేస్తా ఉంటున్నారు ఏది పడితే అమ్మేస్తున్నారు వాళ్ళు దొరికిన వస్తువులలో అమ్ముకుంటూ పోతున్నారు ప్రైవేటైజ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు సో అల్టిమేట్గా గవర్నమెంట్కి మిగిలేదు ఏంటి గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉండటానికి ఏం లేదు ఓన్లీ ట్యాక్సెస్ మీద బతకాలి ట్యాక్స్ కట్టడానికి మన దగ్గర ఉండాలి ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సిటిజన్ అప్పులు పాలై ఉన్నట్టు వాళ్ళు చేసిన అప్పులు తీర్చాలంటే ఒక్కొక్కరి నెత్తి మీద లక్ష రూపాయలు అప్పు ఉంది ఇవన్నీ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు ఈ గవర్నమెంట్స్ అన్నీ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు మళ్ళీ ఇండియా షైనింగ్ అంటారు జీడిపి పెరిగింది అంటారు ఏదైతే చెప్తున్నారు మనకు అర్థం కాని విషయాలు కానీ ఈ అప్పులు ఎప్పుడు తీరుతాయి ఇలా మొత్తం అంతా ప్రైవేటైజ్ చేసుకుంటే పోతే పొలాల స్థలాలు కూడా అమ్మేస్తున్నారు అన్ని అమ్మేసినాక ఇంక ఎక్కడికి వెళ్తాం సో ఈ ఎలక్షన్లతో నిలబడతామా లేకపోతే ఆ పిల్లోడు చెప్పినట్టు ఎవడో చచ్చిపోతే ఎలక్షన్ పెట్టి ఎలక్షన్ జరుగుతుంటే ఎలక్షన్ ఖర్చు ఎంత అవుతుంది గవర్నమెంట్కి దాన్ని ఎవడు భరిస్తాడు ఆడుకుంటున్నారు అనమాట వీడు వాడు రిజైన్ చేసి వచ్చేస్తాడు పార్టీ మారుతాడు లేదా వాడు చచ్చిపోతే ఇంకోళ్ళు వస్తారు ఈ రకరకాలుగా మోసాలు చేసుకుంటాం మనని మన మోసం చేస్తున్నారు మనం మోసగించబడుతున్నాం అనేది ప్రజలు గుర్తించాల్సిన సమయం వచ్చింది ప్రజలు గుర్తించినా ఏమి చేయాలని పరిస్థితి ఏమో అని ప్రజలు వాపోతున్నారు వాపోవటం డబ్బులు తీసుకుంటే ఇంకా వాపోవటం డబ్బులు తీసుకోవటం మానేసి నిజమైన వాడికి ఓటు వేయటం మొదలెడితే అన్నీ జరుగుతాయి వాపోకర్లా అమ్మో ఇప్పుడు మొన్న ఈ మను మునుగోళ్ళలోనే చాలా చోట్ల ధర్నాలు చేశారు మాకు ఐదు వేలు ఇవ్వలేదు నువ్వు మూడు వేలు ఇచ్చావు ఏంటని ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల డబ్బులు తక్కువ ఇచ్చావని లేదా నువ్వు ఇవ్వలేదు మాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని చెప్పి అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటే ఇంకేం బాగుపడతాం మనం ఇక్కడ యాక్చువల్లీ భరద్వాజ్ గారు తమ్మారెడ్డి గారు ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట ఏంటంటే మామూలుగా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో అన్ని పార్టీస్ ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకుంటారు కానీ వేసే ఓటు మాత్రం వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళకే వేస్తారు వేస్తారు సో ఇక్కడ మనం డబ్బులు మద్యం వాటి వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు జనాలు అని కాదేమో పాలిటీషియన్స్ మోసపోతున్నారేమో ఒక రకంగా కొంతవరకు మోసపోతున్నారు కొంతవరకు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎంత కాకపోయినా మన దేశంలో కొంచెం విశ్వాసం ఇంకా ఉంది వినాలి లాస్ట్లో ఎవరు ఇచ్చితే వాళ్ళకి డ
ఇండస్ట్రీ మన నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అప్పుడు మనకి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన భారతదేశ పరిస్థితులు వేరే ఇండస్ట్రీస్ మనమే పెట్టాల్సి వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఇండస్ట్రీస్ని పోషించేంత శక్తి లేదు అవసరము లేదు అనేసి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటేనేమో టీఆర్ఎస్ చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నారో ఏ పురోగతి జరుగుతుందో తెలియదు అలాంటి ఐడియాలజీ బీజేపీకి ఉన్న ఐడియాలజీతో బీజేపీ ముందుకెళ్తే ఎలాంటి ఫ్యూచర్ ఉండబోతుంది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో లేదంటే టీఆర్ఎస్ ఐడియాలజీ కానివ్వండి ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసిన పని తర్వాత కానివ్వండి ఈ రెండింటి ఫ్యూచర్ అసలు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ వరకు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో కాదా మా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆలోచన విధానం ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఏదో కమ్యూనిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి బీజేపీ చేసే అన్ని తప్పుల్లాగా నాకు నేను ఫీల్ అవుతాను బట్ బీజేపీ ఆలోచన విధానం అన్నట్టు అసలు మనకి అన్ని ఎందుకు వాళ్ళు ఎవడు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తారు మనం ఎందుకు చేయాలనే ఆలోచన వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది సో ఎవళ్ళ ఆలోచనని బట్టి వాళ్ళ ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఆన్ ద హోల్ కొంచెం దూర దూరదృష్టితో ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ ఎకానమీకి ఎకానమిస్ట్స్ చెప్పాల్సిన విషయాలు నాకు అర్థమైనంత వరకు అది తప్పు అనుకుంటున్నా మరి వాళ్ళు కరెక్ట్ అని మోడీ గారు అంటే మరి దేశాన్ని ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి పాలిస్తున్నాయని చెప్తే నిజమైనా మనకు తెలియదు నా లెక్కలో తప్పు అయితే సో అది జరగకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది అది చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ తక్కువకి వెళ్ళిపోతున్నాయి స్టీల్ ప్లాంట్ నలభై వేల కోట్లు అంటున్నారు లక్షల కోట్లు ఉంటుంది నలభై వేల కోట్లు అంటే ఊరికేస్తున్నట్టే కదా ఇంతకు ముందు ఎయిర్పోర్ట్లు అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి సీ పోర్ట్లు అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి ఎల్ఐసి బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎన్నో మరి ఏది నేమ్ ఎనీ డ్యామ్ థింగ్ అన్ని ప్రైవేటైజ్ అయిపోతాయి అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ చెప్పే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి ప్రైవేటైజ్ అయిపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది కానీ అది అది పెరిగినట్టు మనకి ఎక్కడ కానీ ఎట్లా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది మన ఇప్పుడు ఇది గవర్నమెంట్ తీసుకుందో లేదా ప్రైవేట్ ఇంకో మేనేజ్మెంట్ వచ్చింది నీ చేతితో నీకు ఇస్తారు కదా కొత్తగా ఇస్తారు వాళ్ళు పోతే వీళ్ళు వస్తారు ప్లస్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉంటే ఏంటంటే సెక్యూర్ లైఫ్ నీకు గవర్నమెంట్ పోయిందంటే సెక్యూరిటీ కూడా పోతుంది కదా ఎప్పుడైనా ఫైర్ చేయొచ్చు నేను సో ఆ సెక్యూరిటీ అనేది లేదు ఊరికే మనం వాదించాలి కాబట్టి చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తూ ఉంటాం మబ్బి పెట్టడానికి తప్ప ఎట్లా ఉంటుంది అది అది కాదు కరెక్ట్ కాదు ఓకే సో మరి ఇప్పుడు రాబోయే ఎలక్షన్స్ మనకి ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఎలా ఉండబోతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు అండ్ మీ పర్సనల్ వ్యూలో ఏ ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారు తమ్మారెడ్డి గారు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో టీఆర్ఎస్కే చేస్తాను టీఆర్ఎస్ ఎందుకంటే కరప్షన్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే మొత్తం మొత్తం భారతదేశంలో ఎవ్రీబడీస్ కరప్టెడ్ నా ఇంక్లూడింగ్ మీ అండ్ యూ సో సమ్ వి ఆర్ అదర్ మనకు తెలుసో తెలియకుండా వీఆర్ కరప్టెడ్ సో కరప్షన్ గురించి మాట్లాడకుండా ఉంటే డెవలప్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి తెలంగాణ లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో ఇప్పుడు మనం మనం చూస్తున్నాం రోడ్లు చూస్తున్నాము లేకపోతే వాటర్ చూస్తున్నాము పవర్ చూస్తున్నాము ఇవన్నీ విపరీతమైన డెవలప్మెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ వాటరు కరెంట్ అసలు ఉండేది కాదు పవర్ ఉండేది కాదు మనకి అంటే సమ్మర్ వస్తే పవర్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు పవర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది ఏదో అప్పుడప్పుడు పోయినా కానీ ఉంటుంది వాటర్ ఇంటికి ఇంటికి నీళ్ళు నల్లాలు పెట్టించారు చాలా చోట్ల నీళ్ళు వస్తున్నాయి రావు అని నేను కూడా అన్నా నల్ల ఇస్తామన్నా కానీ నీళ్ళు ఇస్తామన్నా అంటాడు కేసీఆర్ గారు అని నేను జోక్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు అన్ని అట్టకి చెప్తాడు కదా చెప్పింది జనరల్గా చేయడం సో బట్ నల్ల ఇంటింటికి నల్ల అన్నాడు నల్ల ఇస్తానాడు కానీ నీళ్ళు ఇస్తానాడు అన్నా నేను బట్ నిజంగా నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఇవాళ అండ్ నీళ్ళు కూడా ఏదో ట్వంటీ థౌజండ్ లీటర్స్ ఎంతో సంథింగ్ ఫ్రీగా కూడా ఇస్తున్నా సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ ఫార్మర్స్కి ఇది ఇస్తున్నారు సబ్సిడీస్ ఇస్తున్నారు రకరకాలుగా చేస్తున్నారు చేసే చేస్తున్నారు సో ఫార్మర్స్ని కాపాడటానికి కొంతవరకు చేస్తున్నారు వాటర్ ఇస్తున్నారు పవర్ ఇస్తున్నారు ఇన్ని చేస్తున్న గవర్నమెంట్ రోడ్లు చాలా డెవలప్ చేస్తారు ఈ కరోనా టైంలో మన సిటీ వరకు నేను బయటకు వెళ్తే బయటకు వెళ్తే కూడా బయట రోడ్లు కూడా చాలా బెటర్ అయినాయి బట్ చాలా డెవలప్మెంట్ అయితే ఉంది సో ఇటువంటి వాళ్ళు ఉంటేనే బెటర్ సరే వాళ్ళు తిన్నారు తిన్నారంటే తిన్న తినకుండా ఎవడు ఉన్నాడు అందరూ తిన్నారు కదా అందరూ తింటారు ఉన్నారు తిన్న పని చేసేవాడు ఉంటే బెటర్ తిన తిని పని చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా అన్ని కొంపలు మునిగిపోతాయి సో వాళ్ళు ఉన్నారు దొంగక గజ దొంక ఓటు అంటే దొంగకేస్తాం గజ దొంక రెబల్ టాక్ విత్ భరద్వాజ్ గారు అంటే నిజంగానే చాలా రెబలిస్టిక్గా మీ ఒపీనియన్స్ ని స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గా